Hello, hello, guys. How is everyone doing? Hello, guys. All right. So it is with zero five minutes. Thank you very much for everyone who is on time. And congratulations, yay. Today is the last day of this module, guys. You have successfully reached the end, the final countdown, the last mile, the green mile, the opposite of the beginning, the last day, minute, an hour, not minute, but hour of this process, guys, which was module pre-intermedium three. And you are off to intermedium stage. Ya son todos unos pros. Ya pueden decir que están en intermedio casi. Remember that you have to finish the platform first. Tenemos que tener finished the platform para decir que ya estamos en intermedium. But you are finished with the contents of all the sections of this module, guys. And we are seven people right now. Let's see, we have Hugo, Carlos, Alex, Katia, Tini, and I may. Really good. All right, guys. I feel like a month went by so fast. Siento que se pasó super rápido el mes, but we have reached the end and we covered all of the contents of this module, guys. So congratulations. Vamos a esperar unos minutitos más. Let's see if someone else is going to join. Vamos a ver si alguien más se va a unir. To do some exercises today, guys. All right. Excellent. And Fabrizio just joined, Denise Manzano just joined, really good, excellent. And we are almost 10 people, almost, casi, casi. I'm so happy for you guys. You have finished this module, but before we do that, quiero preguntarles, guys, does anyone have any questions? Cualquier pregunta de any section o any knowledge checks que quisieran que revisáramos con los que tengamos dudas, any, I don't know, topics that you want us to review, aunque sea de la section one, si quieren que hagamos un review, for example, de adverbs, un review de, qué sé yo, de health problems, un review de so too, neither, either, vi que alguien, o oh, either, vi que, vi que alguien estaba preguntando about this exercise, this knowledge check, I think it was. Um, any questions about uh, comparatives, superlatives, or any questions about the most recent section, which was the present continues, going to uh, tell and ask, Final exam ya lo vimos yesterday. Any questions, guys? Let's see, I have a chat here about, please tell and ask. About tell and ask, dice Carlos. Okay, excellent. No problem. Of course, we can do a review about tell and ask. Y también quiero decirles, guys, que as promised, después de que hagamos este review, I also have some conversations about real life settings. Sobre cosas de la vida real, we have ordering expressions que lo vimos aquí, here. Ordering, ordering a meal, we have it right here, wooden wheel. How to negotiate in English. We have some idioms, some expressions, algunas expresiones comunes en inglés. We also have common mistakes in English, algunos errores comunes de expresiones igualmente. And we have visiting a doctor, cosas de la vida real, guys, right? Que quisiera dejarles también como un complemento de este module. 
So let's go ahead and do a review of tell and ask, shall we? Let's see where we left off. Carlos nos pregunta que hiciéramos un review about tell and ask. So let's go ahead and do it. So we have ask and tell, and we use each of those for different situations. Los usamos para diferentes situaciones. ¿Para qué usamos tell, guys? ¿Y para qué usamos ask? Tell para hacer declaraciones y ask Statement para hacer solicitudes. Request. That's correct. Thank you, Emain. Thank you, Denise. We use tell to make statements or declaraciones, and we use ask to make requests or solicitudes. That's correct. So, for example, ¿y cuál es la diferencia entre un statement y un request? Dicho de manera simple, con un statement, nosotros ya tenemos la información y estamos pidiendo que se le haga saber esa información a alguien. And the request, we are asking for something. Estamos pidiendo algo que o no sabemos si se va a dar o no sabemos cuál es la información. For example, en este ejemplo, la request is call me this afternoon. Estamos pidiendo a alguien que nos llame. No sabemos si nos va a llamar, pero se lo estamos pidiendo. Pero no es algo seguro. And for the statement, sabemos que the meeting is on Friday. Esta es una información que ya la sabemos, ya la tenemos y por lo tanto podemos decirle a alguien esta información porque ya la sabemos. So for a statement. ¿Cuál es un statement, guys? Podría ser, por ejemplo, hoy es nuestra última clase. Today is our final class. And that's a statement. Eso es una información que ya sabemos. Pero si tuviéramos un compañero que no lo supiera, then we have, I can ask, for example, Uh, le podría haber preguntado a ustedes que le dijeran que por favor entrara a la clase porque es la última clase. So I could say, please tell him that, o oh, sin el that. Yo suelo usar mucho el that, but that's up to you. Please tell him this is the final class. No significa que porque sea un statement, o sea, que porque tenemos la información segura, no lo podamos hacer en forma de pregunta. Claro que sí, porque podemos pedir que se le dé esa información a alguien más. Pero como les digo, ya sabemos la información. En un request, o no estamos seguros que así va a ser, o estamos pidiendo información. So, could you tell him that? This is the final class. Y podemos usar could o podemos usar would. Right? Y esto es para statements. Ahora, para requests, tiene que ser algo de lo que no tengamos información. Por ejemplo, cuando yo le pido la hora a alguien. Please. Ask him, por favor, pregúntale about the time. Por favor, pregúntale la hora. Please, could you ask him about the time? Y podemos usar could or would, right? Y esto es para requests. So we use ask for requests porque estamos preguntando, estamos pidiendo, no sabemos la información. Y usamos tell porque ya sabemos la información y podemos pedir que se la digan a alguien más o queremos hacer saber esa información, por eso es a statement. Pero en requests no sabemos y por eso debemos ask, debemos preguntar. Yes. ¿Sí? Is this clear, guys? Or um, 
did this help, uh, Carlos? Excellent. Of course, you're welcome. That's okay. Is that better? Se comprende un poco mejor? Excellent. Thank you very much for verifying that. Thank you. Of course. All right. So Carlos was asking about us doing, oh, I'm sorry, a review about tell and ask. Alguien más tiene alguna duda, guys, sobre any topic de cualquier section. If you guys have any questions, las podemos cubrir ahorita. Or not. O estamos bien y hacemos practice. Section 5, dice Jennifer. All right. El que de la section 5. What about section 5? ¿Qué quisiera que viéramos de la section 5? All right. En lo que me contesta, sí, en lo que me contesta Jennifer, que, que quisiera que viéramos de la section 5. Allow me to tell you que también vamos a hacer unos readings de conversations para que podamos escuchar pronunciation y podamos mejorar también pronunciation. We have visiting a doctor, we have common mistakes, and these are very common mistakes. Esto es muy común escucharlo. We have idioms. Let's see, chat, section 1.3, un repaso para entenderle mejor. Okay, 1.3, me están diciendo. All right. One, section 1 and 1 1.3, adverbs before adjectives. All right, of course, we can do it. Me decía section 1.3, adverbs before adjectives. Let's see, vamos a ver. Vamos a ver quién hizo las discussions. Vamos a ver quién no. <laughs> not mine, not mine, not mine. Mm, Doris Torres says I may, right? Yeah. Mm -mm -mm. Adverbs for adjectives, not not mine, not mine, not mine. ¿Qué pasó? Y los míos no hicieron los discussions. A ver, let's see. 4.5, no sé cómo va. All right, Jennifer, we'll go ahead and cover that. Okay, guys. Entonces, hagamos un repaso de adverbs before adjectives. And then, después vamos a hacer un repaso de 5.4, which is, let's see. Ah, it's a knowledge check. Okay, we'll do it. Okay, so, guys, let's remember adverbs and adjectives. ¿Qué son? Adverbs are words that help wow. us quantify the adjectives. Los adjetivos nos describen algo, right? Nos, for example, um, yes, los califican. That's correct. So, for example, I can say that my hair is short. Mi cabello es corto. Y corto or short is the adjective. Lo describe. Adjectives describe nouns. Describen los nombres. So, for example, pelo, hair, is a noun. And the adjective describes the noun. What is the hair? Is it brown? Is it um, short? Is it long? Is it wavy? Is it curly? Is it straight? Entonces, veamos los adverbios que... Los adjetivos describen el noun, and the adverb describes the adjective, y el adverbio describe el adjetivo. Is van siempre antes. They always, always, always go before the adjective, and the adjective 
always, 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 always goes before the noun. Entonces vamos, adverb, adjective, noun. O a veces no hay adverb, a veces solo hay adjective. I have short hair. O de la otra manera, my hair is short. Pero estamos diciendo que mi cabello es corto. Pero si estamos describiendo algo, I have short hair. ¿Ok? Si lo vamos a decir así, tengo cabello corto, I have short hair. Now, el adverb, ese sí, siempre va a ir antes del adjective. San Juan es una ciudad, right? San Juan, the city of San Juan, is really nice. We here have en negrita the adverbs really, fairly, very, to. ¿Y qué están haciendo estos adverbs? Tenemos los adjectives. Los vamos a poner en otro color. Nice, big, expensive, noisy. So, ¿qué están haciendo los adverbs? Vemos los adjectives que dicen, something is nice, San Juan is nice. Y nosotros decimos, how nice is it? Que, ok, es nice, but how nice, right? Y el adverb nos dice, ah, esto de nice, tanto nice, really nice. También podríamos decir, es extremely nice, es extremadamente bonito, right? Vemos la ciudad, it's fairly big, es más o menos grande. It's big, pero qué tan big, right? How big? Fairly big. Really big. Not really big. No realmente grande. It's not very expensive. Podemos decir, it's not expensive. No es caro, pero, ok, pero no es caro, pero es barato. No, tampoco no es barato. So it's not very expensive. No es tan caro. Podemos decir, it's too noisy. Podríamos solo decir, it's noisy, es ruidoso, pero ¿qué tan ruidoso es? It's too noisy, es demasiado ruidoso. Así es como ocupamos los adverbs para cuantificar qué tanto de cada adjetivo, ¿sí? Y siempre, siempre, siempre los usamos antes del adjective, siempre. So, for example, en lugar de decir, que I have short hair, si yo quiero usar un adverb para describir qué tanto, puedo decir, I have fairly short hair, porque no es tan corto, pero no es tan largo, so I have fairly short hair. ¿Sí? Is that better? ¿Se comprenden mejor los adverbs before adjectives? Do you hear that? Yes, thank you. Oh, all right. You're welcome. You. That's okay. Ahora vamos con el 5.4 que nos decía Jennifer. Let's go ahead and check that. And the 5.4 is the knowledge check for future, uh, for future and present continues. Let's go ahead and check it. Revisémoslo. Este es el knowledge check de future and present continuous and going to. Veamos si esto no está puesto. No, ok. So, all right. So the knowledge check says the instructions. We have two parts. Cada uno con cuatro exercises. We have two parts. Complete the invitations with present continuous. Nos está diciendo present continuous. Tenemos que usar present continuous. ¿Y qué usamos con present continuous? ING o going to. ING. That's correct. Con present continuous usamos ING. Y dice que usamos the pronoun and the verb in brackets. Vamos a usar el pronoun. Son los pronouns I, you, she, he, it, they, we. Aquí los tenemos. Y el verb in brackets. Y el verbo que nos están dando. 
do, do, have. Aquí no hay pronoun porque aquí está ya. Now. Y que completemos las invitations. So we have what tonight. Would you like to go out? ¿Te gustaría salir? So nos está diciendo que el pronoun, Jennifer, uh, es you. Y tenemos que saber que tenemos que completar siempre que estemos usando el ing con el verb to be también. So what? Y cuando es una pregunta, ¿qué va primero? El verb to be o el pronoun, guys? To be. To be. Verb to be. That's correct. Entonces, si el pronoun es you, ¿cuál es el verb to be? Are. Uh, uh, That's correct. So what are you? Y nos está diciendo que usemos present continuous. ¿Cuál es el present continuous de do? Doing. 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 That's correct. What are you doing tonight? Would you like to go out? Excellent. Hagamos otro. Now. Nos dice que el pronoun es... Mm -hmm. No, este no, porque es el mismo. Con otro, con este. Nos dice que el pronoun es we, ya sabemos. Friends over for a barbecue on Sunday. Would you and your parents like to come? ¿Cuál es el verb to be para we? Are. That's correct. Mm -hmm. ¿Y cuál es el present continuous de have? Having. 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 That's correct. ¿Por qué aquí no decimos... ¿Por qué aquí decimos we are having y no are we having? Porque la pregunta es esta. Esta es una oración aparte. Esta es una oración positiva. No es una pregunta. Ya la pregunta, después del punto, sabemos que cada punto separa dos oraciones diferentes. So, this is the question. Por eso aquí no decimos are we, sino que esto es un statement. We are having a barbecue on Sunday. Chivo. Y la pregunta es, would you and your parents like to come? All right. Veamos la segunda parte. La segunda parte nos dice que en lugar de usar present continuous, we should use going to. Porque aquí dice be, no es que vamos a poner be going to, sino que el verb to be. Complete the responses with going to. Use the verbs in brackets. Aquí vamos a completar respuestas. So, lo único que debemos hacer es que ya nos está diciendo que vamos a usar going to y tenemos que usar el verb to be respecto al pronoun que nos están dando, según el pronoun que tengamos que usar. Y si yo digo I, ¿cuál es el verb to be? Um, that's correct. Y le tengo que agregar el qué? Going. Going to. Going to. to be. That's correct. Y me parece que en la plataforma se los pedía que lo pusieran así, ¿verdad? Yes, to be. Yeah. So, yeah. I am going to. De ahí tenemos también. Y esto es lo que tenemos que aprender a identificar. Well, my father... ¿Quién es my father? My father is a man, so he, right? Excellent. So, he. Y si es he, ¿cuál es el verb to be? Is. 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 Going to. Going. Ay, perdón, aquí él me decía en be, es cierto. Going to be. Y usamos el verb en infinitive. Veamos otro. Ay, bueno, pues esto es de I también. Bueno, pero igual ya vimos que el verb to be de I es am. Going to, porque nos está diciendo que lo usamos el exercise. Stay, porque usamos el verb en infinitivo. ¿Ya? ¿Se comprendió un poco mejor, Jennifer? Hi, thank you, teach. Excellent. All right. ¿Alguien más tiene alguna otra duda de algún knowledge check, guys, o de any topic que you would like to review? Oh, 
All right, guys. If not, let's go ahead and quiero ver quién está diciendo 5.9, dice Brenda. All right, 5.9. Let's see. 5.9 is a knowledge check. de tell and ask. Okay. Vamos a volver a hacerlo. We have the instructions. They say, look at the following scrambled sentences. O sea que están en desorden, scrambled sentences. Write down the entire message using the word in parentheses. Remember to use proper punctuation. Tenemos que desenredar estas oraciones. Y escribirlas en el orden correcto. So, this is the knowledge check del, uh, the, um, sorry, with tell and ask. Así que por lo tanto estos ejercicios serán with tell and ask. No me dice final exam, el E, no entiendo. Ok, ya lo vamos a review otra vez. So, for example, quiero ver, ¿qué me dice? Final exam, el E, no entiendo. Ok, ya lo vamos a review. Now, guys, si estamos haciendo una pregunta, ¿cómo sé que es una pregunta? Porque aquí está el signo al final. So, si es una pregunta, siempre va a comenzar con could o would. So, tenemos la primera palabra que sería could, que aquí está. ¿Qué más? Could, y sabemos que estamos trabajando con tell and ask. So, ¿qué sería lo siguiente en esta oración? Could you? That's correct. Could you tell me? Could you tell? Could you tell who? Could you tell Joel? Sure. Right? Joel. Could you tell you Joel? That. That. Mm -hmm. Podemos agregar that o podemos omitirlo. That's correct. Okay. That the movie. Uh -huh. is at seven. That's correct. And question mark. Excellent. Could you tell, could you tell Joel that, or seeing as that, the movie is at seven? Y eso es lo que vamos a hacer para este exercise. Vamos, este ya está, este exercise ya está hecho. Prácticamente solo tenemos que ordenarlo eh, de manera correcta y esto nos sirve para que coloquemos las sintaxis de la oración en el orden que es. So that we say, could you tell Joe that the movie is at seven? Y no digamos, por ejemplo, could you tell that the movie is at seven? Y nos falte alguna parte de la oración, right? Excellent. Is that better? Para que comprendamos el exercise. Y también me decían que the final exam letter E. Okay, let's go ahead and review that. Oh my god. Okay. Give me one moment porque a veces cuando estoy sharing no me cargo. Ahorita ya cargo ya, ¿ven? A veces es cuando estoy sharing que no me cargo. Okay, there we go. All right. So, letter E. We were reviewing yesterday. Si se acuerdan, we were reviewing it. That it said that we had to look at it uh, at each message and complete the request. Ya vimos entonces que requests and statements, right? Nos vimos 
around here. Let's see where right tell and ask. Requests and statements. So we have the test is on Thursday. Esta información ya la conocemos. So that's a, a, a statement. Y le vamos a por favor pedir a la persona que esté en paréntesis lo que digamos en el statement o en la request. Si es request es ask y si es statement es tell. Recordemos que para ambos pueden ser preguntas u oraciones. So, the test is on Thursday at 1 p.m. Please tell. Y el hecho que diga tells, entonces, please tell, ¿quién? A la persona en paréntesis. Entonces sería, please tell, ¿quién, guys? Yeah. Excellent. Please tell, ¿quién? Y luego, ¿qué vamos a hacer? That. That. Y le damos la información, the right? Test. The test. The On Thursday is at 1 p.m. At 1 p.m. Excellent. Y recordemos, si la oración empieza con would o empieza con could, allí es cuando usamos signo de interrogación. No porque lleve ask, significa que va a llevar signo de interrogación. Lo que nos dice si es una pregunta es si comienza con would o could. O obviamente WH questions, right? So, en este caso que comienza con would, nos está diciendo, meet me after class today. Estamos pidiendo a alguien que se encuentre con nosotros después. So, would you ask this person in parenthesis, Alex, que se iría? Ask to. Ask to. To meet. Meet me after class today. Y question mark. ¿Por qué question mark? Porque es una question que comienza con would o could. Excellent. No sé si así comprendemos un poco más el exercise, Dennis. Sí, yes. Excellent. All right. Very good. Alguien más tiene alguna question about any topic? Let's see. Aquí? Yes, teacher. Okay. Excellent. Any other questions about any other topic? No. All right. In that case, yes. Hello. Okay. Alguien tenía alguna question? Pensé que alguien me estaba preguntando algo. All right. Let's continue then. Here we have some expressions for ordering. Esto nos puede ayudar a complementar because we reviewed this here. Here, 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 here. Ordering a meal. So here we go. Let's go ahead and read one sentence each, guys. 
Vamos a leer un cosito de estos cada one of these each. ¿Ya? Yeah? Y después nos vamos a pasar con esto. So, can I please have, let's see. Mm -mm -mm. Can I please have Alex read the first one? Hi, and Sue, I'll be your server for tonight. Thank you, Alex. Y estos exercises nos van a servir también para hacer un ratito de practice the pronunciation para que nos acostumbremos a hablar. Okay. And can I please have Carlos read this one? Can I take your order, sir, madam? Thank you, Carlos. Uh, can I please have Hugo read this one? Are you ready to order? They're not ready yet. Thank you. Now let's see. Okay. We have some simple ones or repetidas, right? Can I take your order? La diferencia es que aquí decimos, can I take your order, sir? Cuando es un nombre. Can I take your order, madam or ma'am? Excellent. Okay. And can I please have Benny's Manzano read this one? Okay. What would you like for a starter? Excellent. What would you like for a starter? Starting? Le sacamos the start, right? Excellent. Okay. Now, can I please have Jose read the next one? What do you do want for the main course? What do you want for the main course? Excellent. And can I please have Fabricio read this one? How would you like your steak? How do you like your right or medium? Well done. <laughs> Excellent, Fabricio. Thank you. Esto se refiere cuando nos preguntan en un restaurante cómo nos gusta la carne, right? Rare, medium, or well done. Bien. Well done, bien cocida, medium, término medio, rare, eh, ¿Cómo se le dice? Um, tres cuartos, I think it is. Tres cuartos. Yeah. Tres cuartos. And that's rare, medium, or well done. Y la diferencia entre starter y main curse, main curse, pues es el plato principal que pedimos, and the starter es como una entrada. Now, let's see. We have... What kind of dressing? Dressing, se lo colocamos a la ensalada. Excellent. Mm -mm -mm. Let's see, we also have this one. Can I please have, I may read this one. What would you like for a dessert? Dessert or dessert? Dessert. Sorry. That's correct. Excellent. No problem. Recordemos, guys. Desert, el desierto, and dessert, postre. Excellent. Now, can I please have Denise Castro read this one? Yes. Um, what would you like to drink with your milk? Excellent. Podemos estar en un restaurante y nos van a preguntar, what would you like to drink with your meal? ¿Qué les gustaría de beber con su comida? Excellent. Can I please have, let's see, Katia, read this one. Can I get you a drink while you're waiting? Excellent, Katia. Thank you very much. Can I get you a drink while you're waiting? En lo que esperan la comida, les pueden preguntar. Can I get you a drink while you're waiting? Que si les pueden llevar la bebida mientras esperan. Excellent. Y estas son algunas cosas que nosotros como clientes podemos decir en un restaurante. For example, 
Can I please have Lisette read this one? Could you bring us the menu, please? Excellent. Could you bring us the menu, please? Necesitamos el menu. Could you bring us the menu? And we can also ask, for example, mm -mm, mm -mm, mm -mm. Ah, esto. Can you please help me read this one, Tati? Do you have a set menu? Thank you, Tatiana. So, for example, if we go to a restaurant, podemos preguntar, do you have a set menu? Porque hay algunos lugares que tienen un menú diferente cada día, según lo que hayan preparado. Pero tienen a veces un menú fijo. Do you have a set menu? Y nos van a llevar el menú. Excellent. All right. También tenemos what's on the menu, que hay en el menú. Y cuando tienen nombres, los platillos, entonces podemos preguntar what's y el nombre del platillo, exactly, para saber qué es lo que lleva exactamente, right? Y esto es lo que eran las expresiones que veíamos para ordenar. I'll have y add like. I will have con will y I would like con would. Now, can I please have Brenda read this one? Could you bring us the salt, paper, ketchup, uh, vinegar, please? Excellent. Thank you, Brenda. Could you bring us the salt, pepper, ketchup, vinegar, please? Cuando necesitamos que nos lleven sal, que nos lleven pimienta, que nos lleven salsa, whatever. Could you, could you bring us the salt, pepper, ketchup, vinegar, please? Excellent. Y cuando vamos a responder la pregunta sobre cómo nos gusta la carne, podemos responder this way. Can I please have Stanley read this one? Okay, hello. Okay, can I please have Gloria read this one? Oh, okay, that's okay. Thank you for letting me know. Okay, so can I please have Gloria? I will have it right Medium, right, medium, well done, please. Thank you, Gloria. I'll have it rare. I'll have it medium rare. I'll have it medium. I'll have it well done, please. Depending on what we want. Excellent. Now, ¿hay alguna palabra, guys, que no conozcamos de las que estén aquí? Or is everything clear? Teacher. Yeah? This, this, this sir, is the cert. He does. The cert. This cert. This cert. That's correct. Post. This cert. Post. This cert. Yes. Desert, con una S, es desierto. And dessert, con dos S, is es, um, postre. Ok, thanks, teacher. Excellent. Les voy a compartir, quiero ver si lo puedo encontrar. Denme un minuto para ver si les puedo encontrar esto. Una prueba que yo hice una vez de palabras así. Déjenme ver... Aquí está. Ok. Estas son, estos son todavía peores, guys, porque se dicen igual. Literalmente se escriben igual. So, for example, tenemos estas. Estas. 
esas son dos palabras completamente diferentes y se escriben igual y se dicen tantito diferente. So this is produce y la otra se puede decir produce. Esa es la única diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Lo podemos usar en una oración como esta. The farmers produce produce. <ríe> Para que vean que a veces uno se encuentra con ese tipo de palabras así. They do exist in English. Así que no se vayan a frustrar. It's totally normal al principio frustrarse un poco por eso, but con el tiempo uno eh, comprende eso y con los contextos también. For example, en, este, en esta oración, eh, the farmers, los um, granjeros, produce, producen, produce. Y produce se le llama a todo aquello que se cultiva. Como por ejemplo, eh, pues son los crops, right? Los crops uh, vegetales, frutas, todo eso se le llama produce. La sección de vegetales en el súper, por ejemplo, en los países donde hablan en inglés se les se le llama the produce section of the supermarket de los productos frescos. Otro ejemplo de esto puede ser, déjenme ver. Mm -mm. Aquí está desert and dessert. Oh, okay, this one. The insurance was invalid for the invalid. El seguro fue inválido para el inválido. Y ese es igual en español, como podemos ver. También tenemos eso en español. Es inválido para el inválido. Para la persona inválida, fue inválido, right? El seguro fue inválido para el inválido. The insurance was invalid for the invalid. Y es tan poquita la diferencia de pronunciación. Ok. And we also have another example for like. I had to subject to the subject. Yeah. So dessert and desert es solo una de las tantas palabras que se pueden llegar a encontrar con esta situación. But no se frustren, ok? Nunca se frustren, just mejor que les dé risa. And you can take it as a learning opportunity. All right, guys. We also have words about how to negotiate in English, right? We all see, ya solo tenemos algunos minutitos, but let me show you. Si alguna vez están en, de compras o algo, también les pueden decir a esa persona que you are on a tight budget. Budget es un presupuesto. Budget. So you can tell them that you are on a tight budget. So I'm looking for your best price. Para que nos den el mejor precio. Por ejemplo, cuando vamos al mercado, I'm looking for your best price. I'm on a budget. Y ya nos pueden dar un mejor. Aquí, what's the best price? How far can you come down in the price to meet me? ¿Qué tanto le podemos bajar el precio para llegar a un encuentro, right? Let's see. What will your cash price be? Cuando nos encontramos muchas veces en esa situación que el precio es mayor si pagamos con tarjeta que si pagamos en efectivo. Entonces podemos preguntar, Where will your cash price be? Para ver si nos lo dan más barato en efectivo. What's your final offer? ¿Cuál es la última oferta? Let's meet in the middle. Como ni tú ni yo quedemos en medio. Let's meet in the middle. And let's shake on it. Como ya quedemos en un acuerdo. Let's shake on it. Estas son algunas expresiones que se pueden usar to negotiate. All right. Y esto se los voy a estar enviando también, guys. Situations on the market versus the supermarket. Ya sabemos que el farmer's market es el mercado donde podemos ir a comprar verduras, frutas, queso, whatever. 
en the supermarket, ya super selectos, dispensa Don Juan, institutions, right? And these are some examples que you can practice of um, situations de la vida real. For example, uh, practice telling your boss that you can't go to work because of illness, estamos enfermos, que practiquemos como decirle a nuestro jefe que no podemos ir. And these are just ideas of things you can talk about or like narrate in your head para practicar la, las oraciones y como que estemos hablando, yeah? So, todo esto yo se los voy a estar mandando, guys, para que tengan así como un complemento y you guys are all ready to go. We also have very common mistakes in English. For example, how do we call it? ¿Cómo le llamamos a algo? Debemos decir what. What do we call it? La lógica nos dice que cómo es how, pero en esta situación debemos usar what do we call it. Aquí tenemos otro ejemplo. How much is the temperature? ¿Qué cuánto es la temperatura? Como la lógica nos dice cuánto, how much, pero tenemos que decir what's the temperature? ¿Cuál es la temperatura? What's the temperature? Yeah. And then, esta es otra que es muy común. I study in USA. Debemos decir I study in the USA. ¿Por qué? Porque el país se llama The United States of America. No significa que vamos a decir the para todos los países, right? No vamos a decir I study in the Spain, I study in the El Salvador, or I study in the Canada. Sino que en este caso, sí es muy común poner solo USA, pero debemos decir the USA. And because that's the name of the country. Es como que dijéramos estudio en Salvador en lugar de estudio en El Salvador. And that's how it works. Pero todo eso yo se los voy a estar enviando también, guys. So you can review it. Porque ya solo tenemos three minutitos. All right, guys. So I do want to ask. ¿Alguien tiene alguna duda antes de que terminemos today's final class? Which is the final day of this module, guys. And you are off to intermediate level. Solo agradecerle por la, hmm. eh, la respuesta a las preguntas que le hemos hecho. Muchas gracias. Oye. Of course. Ya saben, guys. And I'm always going to be there. I don't know if I'm going to be with you next module. Por eso no les puedo decir see you on Monday. Porque I don't know if we will. Es más, vamos a poner this screen antes de que nos vayamos. Okay, porque you guys did it. You did it. You finished this module. I was just helping you guys do it. Uh, so you're amazing, guys. Nunca se rindan. Okay. Remember, this is a process. Si yo pude, ustedes pueden. Okay. Remember, English is an amazing tool. Los puede llevar a muchísimos lugares o mejorar la lugar, el lugar en donde están, right? It can be really good for you. You have a really great opportunity here with Inglés Corporativo. Uh, so take of it as much as you can, learn from it as much as you can, tomen todo lo que puedan, um, read, lean, I am currently reading this book, si alguien interesa me puede preguntar, you can read it, comprense un libro en inglés, you guys are not going to understand it at first, se van a frustrar, ahí lo van a dejar, pero si le agarran, créanme que pueden aprender muchísimo, reading, si les gustan leer las noticias, intenten encontrar un periódico en internet, en inglés, si son más, si no les gusta leer, les gustan más las películas, las series, try watching your series in English, con subtítulos en inglés, y lo mismo, van a sentir que no entienden, pero cuando menos se den cuenta, ya van a entender, y un súper buen consejo que les puedo dar es, configuren su teléfono en inglés, o configuren su computadora, or whatever you use the most, in English, porque aprenden más las personas que se van a otro país porque tienen que hacerlo. So they don't have a choice. Así que podemos usar esa estrategia nosotros un poquito, poniendo nuestro teléfono, poniendo nuestra computadora, whatever we want, in English. Y así forzarnos un poquito a usarlo en el día a día. So remember, guys, try to make English a part of your day. 
read, listen to music, listen to anything. And well, guys, I do want to thank you. Yes, I, I hope you, I see you again, guys. No sé si en algún momento uh, we're going to see each other again. So thank you for this module, guys. It was very fun to be your teacher. And I hope that you have a good weekend. Thank you very much for this experience and hope that you have a very good next module. Okay? It was very nice meeting you. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Bye, teacher. Bye. Bye. Bye.